வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த சேனலில் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்த ப்ளவுஸோட ஸ்லீவை தான் நம்ம இப்போ கட் பண்ணி தைக்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் உள்ள இன்னொரு பார்டர் நான் அந்த மாதிரி தனியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இப்போ ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ரெண்டு மேல் பக்க கிளாத்து ரெண்டு லைனிங் கிளாத்து இப்போ இதோட உயரம் அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு எடுத்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுங்க இதோட சுற்றளவு ஒரு பக்கம் ஒன்பதரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது இப்போ இந்த கிளாத்தில் நம்ம எதுவும் கட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேப்பர் கேன்வாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதோட உயரம் அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது அகலம் எட்டு இன்ச் அளவு அந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதை அப்படியே நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் ரெண்டாம் அடித்து சைடில் அரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அதே மாதிரி மேலேயும் அரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அது ஒரு அரை வட்டமாக அந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுடலாம் வெளிப்பக்கம் அரை இன்ச் அளவு இருக்கிற மாதிரி அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது அரை வட்டமாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறோம் இப்போ இதை லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு நம்ம ஏன் பண்ணலாம் ரெண்டு லைனிங் கிளாத்தும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டாம் அடித்து அதோட சென்டரில் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கிறேன் இந்த பீஸை கரெக்டாக அந்த சென்டர் பகுதி அதில் வர்ற மாதிரி அப்படியே வச்சு அயன் பண்ணி விட்டுருங்க தைக்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இது கேன்வாஸில் ரெண்டு பக்கமும் அதோடய எட்ஜில் தச்சு விட்டுருங்க ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் அதே மாதிரி தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இது மேல் பக்க கிளாத்து அதுக்கும் மேலே இந்த லைனிங் கிளாத்து வச்சு இப்போது கேன்வாஸில் தையல் படாத அளவுக்கு உள் பக்கமாக நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் உள் பக்கம் தைச்சதுக்கப்புறம் காலிஞ்சு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் லைட்டாக அந்த மாதிரி கிராஸில் சுற்றி கட் பண்ணி விட்டுட்டு லைனிங் கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக திருப்பி எடுக்கலாம் நல்லா திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் அதோட எட்ஜில் ஒரு தையல் நம்ம தைச்சி விட்டுடலாம் எட்ஜில் தைச்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ ரெண்டு ஸ்லீவுக்குமே நான் அதே மாதிரி தைச்சிருக்கிறேன் இப்போ இந்த பார்டரை நம்ம நாலாம் அடிக்கலாம் இப்போ நாலாம் அடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி கிராஸில் வச்சு பார்க்கும்போது அந்த அளவு கொஞ்சம் மேலே அந்த பார்டர் வரணும் அந்த ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது உள்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு இருக்குது அது அப்படியே நான் நாலாக கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லீவுக்கு ரெண்டு பீஸ் அந்த மாதிரி நாலு பீஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நாலு பீஸ் லைனிங் கிளாத்தும் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இப்போ ஒரு லைனிங் கிளாத்தும் ஒரு அந்த பார்டரையும் வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஒரு பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் திருப்பி எடுத்து லைனிங் கிளாத்து மேலே பதிகிற மாதிரி ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் தச்சுட்டு அப்படியே நம்ம ரெண்டாம் அடித்து ரெண்டு பீஸையும் சேர்த்து வெளிப்பக்கம் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இந்த பார்டர் அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து லைனிங் கிளாத்து அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி தைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த இதில் நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் லைனிங் கிளாத்து மேலே தெரிகிற மாதிரி கிராஸ் பீஸ் அடிப்பக்கமாக வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் கொஞ்சமாக அந்த கிராஸ் பீஸ் வெளியே தெரிகிற மாதிரி இப்போ அதோட எட்ஜில் அப்படியே தச்சு விட்டுருங்க மேலே இருக்கிற பீஸில் அதோடய எட்ஜில் அப்படியே தைக்கிறேன் கிராஸ் பீஸோட அகலம் முக்காலிஞ்ச அளவு இருந்தாலும் போதுமானது நல்லா சுற்றி இந்த மாதிரி கை வச்சு தேய்ச்சி விட்டுருங்க கை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அடிப்பக்கமாக திருப்பி எடுக்கலாம் அடிப்பக்கமாக திருப்பி விடும்போது பைப்பிங் நல்லா வரும் பாருங்கள் இப்போ தையல் பைப்பிங்கில் படாமல் அப்படியே சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இப்போ 
இதில் பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு ரெண்டாக மடித்து மேலே அதோட சென்டரில் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விடலாம் அடையாளப்படுத்திட்டு இந்த பார்டர் நம்ம தச்சு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதில் ரெண்டு பார்டர் எடுக்கலாம் ரெண்டு பீஸ் எடுத்து அதை கிராஸில் அந்த மாதிரி வைக்கலாம் கிராஸில் வச்சுட்டு கீழே பார்க்கும்போது ரெண்டு பீஸும் ஒரே அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி அப்படி கிராஸில் வச்சுருங்க அது முக்கோண ஷேப்பில் இடைவெளி தெரிகிற மாதிரி அந்த பீஸ் வச்சுருக்கிறேன் வச்சுட்டு மேலே நம்ம அடையாளப்படுத்தியிருக்கோம் பாருங்கள் சென்டரில் அந்த பகுதி அதுக்கு நேர் கீழே அந்த ஓப்பன் வர்ற மாதிரி அப்படியே கரெக்டாக வச்சுட்டு ரெண்டு மூணு இடத்துல பின் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இந்த பகுதி நேராக இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சுருங்க இந்த பார்டரு ரெண்டு சைட்லேயும் ஒரே அளவுக்கு வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி அப்படியே வச்சுட்டு பின் பண்ணிவிட்டு நம்ம பைப்பிங்கில் படாமல் வெளிப்பக்கம் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கேல் வச்சு சைடில் உள்ள கிளாத்தோட அளவுக்கு ஒரு லைன் போட்டுட்டு அதில் தச்சுட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அடிப்பக்கம் திருப்பி பார்த்து வெளிப்பக்கம் இருக்கிற கிளாத் எல்லாமே கொஞ்சமாக நம்ம கிளாத் அதில் இருந்தாலும் போதும் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ ரெண்டு சதுர பீஸு க்ரீன் கலர்லேயும் பிங்க் கலர்லேயும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதை ரெண்டாம் மடிக்கிறேன் இன்னும் ரெண்டாம் மடிக்கலாம் நாலாம் மடித்து இந்த முக்கோண ஷேப்பில் இருக்கும்போது அதை அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க ரெண்டு பீஸுமே ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்று வச்சு ரெண்டையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் வைக்கும்போது கீழே இருக்கிற பீஸும் கால் இஞ்சுக்கு அதிகமாக வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் கரெக்டாக இந்த பகுதியில் வச்சுட்டு கீழே அந்த அளவுலேருந்து கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ ஒரு சின்ன சதுரமான க்ரீன் கலர் பீஸு நாலாம் மடிக்கிறேன் மடிச்சுட்டு அந்த முக்கோணம் சேப்ப இந்த மாதிரி எடுத்துருங்க அதை அப்படியே சென்டரில் வச்சு சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் மேலே வரைக்கும் இந்த பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆக்காமல் இருக்குது அதை அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ இதில் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்கு கிராஸ் பீஸ் க்ரீன் கலரில் ரெண்டு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதை அப்படியே நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் ரெண்டாக மடித்து தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டையுமே தச்சு முடிச்சுருக்கிறேன் இதை அடிப்பக்கம் வச்சு வெளிப்பக்கமாக நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் இந்த சைடில் கொஞ்சமாக அந்த எண்டில் அப்படியே மடித்து விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க ஜாயிண்ட் ஆகிட்டு இப்போ இதில் பதிர மாதிரி ஒரு தையல் தச்சு விட்டுட்டு வெளிப்பக்கமாக நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் இப்போ இதை அப்படியே தச்சு விட்டுருங்க இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு சைட்லேயும் இந்த க்ரீன் கலர் பார்டர் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ ரெண்டு சிலிவுக்குமே நான் அந்த மாதிரி தச்சு முடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் நம்ம வளைவாக கட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு சிலிவையும் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிக்கலாம் ரெண்டாக மடித்து ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வைக்கிறேன் இப்போ இதில் மூணு இன்ச் அளவு கட் பண்ணுறேன் நான் ஷார்ட்டான சிலிவ் அப்படிங்கும்போது மூணு இன்ச்சு போதும் மூணு இன்ச்சுக்கு அப்படியே லைன் போட்டு சிலிவுக்கு அப்படியே நம்ம மேலேருந்து வளைவாக அப்படியே வரைஞ்சி விட்டுருங்க அந்த லைனில் அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ ரெண்டு சிலையுமே நம்ம தனித்தனியாக எடுத்து ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம குழிவாக கட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியை கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டில் வச்சுட்டு முக்கால் இஞ்சு அளவுக்கு அதில் அப்படியே நீங்கள் ஒரு லைன் போட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அது எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு செக் பண்ணிடுங்க முக்கால் இஞ்சு அளவு வேணும் அது அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுட்டு வெளிப்பக்கம் ரெண்டு சிலையுமே ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரண்டில் எல்லாமே தச்சு முடிச்சுட்டு அதை அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இது ஃபுல்லாக நான் இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நான் ப்ளவுஸோட இதை ஜாயிண்ட் ஆக்கி வச்சு பாருங்கள் இப்போ பேக் சைடு மாடலுக்கும் அந்த ஸ்லீவுக்கும் ரொம்ப மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இந்த ஸ்லீவ் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த மாடல் ஸ்லீவ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி 
இந்த ஜரி பார்டர்லேயே நம்ம கட் பண்ணி இப்படி தச்சுருக்கிறது இப்போ அந்த முக்கோண பீஸு வச்சுருக்கிறதுல ஒரு பீடு வச்சு ரெண்டு ஸ்லீவ்லேயும் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு பீஸும் அதோட அந்த பீடு வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆகும்போது ரெண்டு பீஸும் ஜாயிண்ட் ஆகும் அந்த டிசைனுக்கும் இந்த மாதிரி பீடு வச்சு நம்ம தைக்கும்போது நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இப்போ இதில் ஃப்ரண்டில் நம்ம வந்து முக்கோண சேப்பில் சின்ன பீஸ் அந்த மாதிரி வச்சு தச்சு முடிச்சுருக்கிறேன் இது ரைட் சைடில் மட்டும் இந்த டிசைன் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த ஸ்லீவ் மாடல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான முறையில் குயிக்காக தைச்சு முடிக்கிற மாதிரி உள்ள மாடல் தான் ஆனால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இப்போது பேக் சைடில் உள்ள மாடலுக்கும் அந்த ஸ்லீவுக்கும் ரொம்ப மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்குது இப்போது அதில் உள்ள பார்டரை வச்சு இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்